ఫ్రెండ్స్ నా పేరు నాగరాజు నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ అండ్ పంచాయతీరాజ్ నుంచి మనకు ఒక నోటిఫికేషన్ అనేది రిలీజ్ చేయడం జరిగింది ఈ నోటిఫికేషన్లో ఒక సంవత్సరాన్ని కానీ కాంట్రాక్ట్ పద్ధతిలో భర్తీ చేస్తున్నారు ఫ్రెండ్స్ ఈ ఉద్యోగాలు అనేది అయితే ఈ నోటిఫికేషన్కు ఉన్న స్పెషలైజేషన్ ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ మనకు ఎవరైతే హై తెలంగాణ డివిజన్ కావచ్చు ఆంధ్రప్రదేశ్ డివిజన్ కావచ్చు ఎవరైనా కూడా మనకు హైదరాబాద్లో మనకు ఉద్యోగం చేసుకునే వెసులుబాటు అనేది కల్పిస్తున్నారు ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా వాళ్ళ సంస్థ ఉన్నది హైదరాబాద్లోనే మనకు ఇచ్చే ఈ కాంట్రాక్ట్ ఆప్షన్ అనేది కూడా హైదరాబాద్లోనే ఉంది ఫ్రెండ్స్ అయితే ఇది ఒక ప్రాజెక్ట్ సంబంధించినటువంటి ఉద్యోగాలు ఫ్రెండ్స్ ప్రాజెక్ట్ అనేది కంప్లీట్ చూడండి ఇక్కడ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ అండ్ పంచాయతీ రాజ్ అంటే ఒక ప్రాజెక్ట్ వర్క్ అనేది కింద ప్రాజెక్ట్ వర్క్ కింద ఉంటుంది అన్నట్టు మన ఉద్యోగాలు కూడా నేషనల్ ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ యూనిట్ కింద మనకు ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఇది ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ చూసుకుంటే ఒక లక్ష ఇరవై వేలు ఉంటుంది పర్ మంత్ కనేది శాలరీ కానీ ఇక్కడ మాత్రం మనకు అవకాశం లేదండి ఎవర్ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఎవరైనా అవకాశం ఉన్నవాళ్ళు ఎలిజిబుల్ ఉన్నవారు అప్లై చేసుకోండి ఈ ఉద్యోగాలు కూడా మినిమం టెన్ ఇయర్స్ అనేది సోషల్ సెక్టార్లో ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండాలి పీజీ లేదా హయ్యర్ ప్రిఫరబులీ సోషల్ సైన్స్లో కంప్లీట్ చేసినటువంటి అభ్యర్థులు అర్హులు అండి పీజీ అంటే ఏంటంటే బీఏ తర్వాత ఎంఏ కానీ చేసినటువంటి బీ ఎంఏ చేసినటువంటి అభ్యర్థులు అలాగే టెన్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నటువంటి అభ్యర్థులు దీనికి అర్హులు ఫ్రెండ్స్ సోషల్ సైన్స్లో సారీ సోషల్ సైన్స్లో చేసినటువంటి అభ్యర్థులు కన్సల్టెంట్ ఉద్యోగాలు అంటే మనకు పదహారు ఉన్నాయి డెబ్బై వేలు జీతం ఉంది పీజీ లేదా మళ్ళీ సోషల్ సైన్స్లో హయ్యర్ క్వాలిఫికేషన్ ఉన్నటువంటి అభ్యర్థులు అప్లై చేసుకోవచ్చు దీనికి ఐదు సంవత్సరాలు మనకు ఎక్స్పీరియన్స్ అడుగుతున్నారు ఇక మన ఉద్యోగం వచ్చేసి డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్ డిఈఓ సో దీనికి పద్నాలుగు వేకెన్సీలు ఉన్నాయి శాలరీ ఇరవై ఐదు వేలు ఉంది ఫ్రెండ్స్ దీనికి గ్రాడ్యుయేట్ విత్ సర్టిఫికేట్ గ్రాడ్యుయేషన్తో పాటు మనకు ఒక సర్టిఫికేట్ ఉండాలి మనకు డేటా ఎంట్రీ టైపింగ్ వచ్చినట్టుగా లేదా డిప్లొమా ఇన్ ఐటీ చేసినటువంటి అభ్యర్థులు దీనికి ఎలిజిబుల్ ఫ్రెండ్స్ ఐటీ అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ అని చెప్పారు మనం సో ఎందుకంటే ఐటీకి ఎందుకు తీసుకుంటున్నానంటే ఐటీఏ కాదండి ఐటీ ఓకేనా ప్రొఫిషియన్సీ ఇన్ వర్కింగ్ ఇన్ కంప్యూటర్స్ అండ్ టైపింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ చూడండి మనకు ప్రావీణ్యత ఉండాలి కంప్యూటర్స్లో వర్క్ చేసేటువంటి ప్రావీణ్యత ఉండాలి టైపింగ్ చేసినటువంటి నైపుణ్యం ఉండాలని అడుగుతున్నారు అలాగే హిందీ ట్రాన్స్లేటర్స్కి రెండు ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి ముప్పై ఐదు వేలు శాలరీ ఉంది ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ ఇన్ హిందీ ఆర్ ఇంగ్లీష్లో కంప్లీట్ చేసినటువంటి అభ్యర్థులు దీనికి అప్లై చేసుకోవచ్చు దీనికి టూ ఇయర్స్ అనేది ఎక్స్పీరియన్స్ అడుగుతున్నారు మనకు మనకు ఎక్స్పీరియన్స్ లేదంటే డాటా ఇంటర్ ఆపరేటర్ స్టెనో హిందీ తర్వాత స్టెనో ఇంగ్లీష్ ఇక్కడ పద్నాలుగు ఇక్కడ చెరొక్క వేకెన్సీ ఉంది హిందీకి ఇంగ్లీష్కి స్టెనోగ్రాఫర్లో టోటల్గా మనకు పదహారు వేకెన్సీ ఉన్న ఎక్స్పీరియన్స్ లేకుండా అప్లై చేసుకున్నటువంటి ఉద్యోగాలు ఫ్రెండ్స్ అయితే స్టెనో హిందీ చూసుకుంటే మనకు ఇరవై ఐదు వేలు శాలరీ ఉంటుంది గ్రాడ్యుయేషన్ విత్ షార్ట్ హ్యాండ్ స్కిల్స్ అండ్ హండ్రెడ్ వార్డ్ పర్ మినిట్ మనకు ఇక్కడ కూడా టైపింగ్ అడుగుతున్నారు హండ్రెడ్ వార్డ్ పర్ మినిట్ అనేది ఉండాలి అలాగే ఇక్కడ కూడా సేమ్ ప్రొఫిషియన్సీ ఇన్ వర్కింగ్ అండ్ కంప్యూటర్స్ అండ్ టైపింగ్ అని హిందీ టైపింగ్ హిందీలో టైప్ చేసేటువంటి నైపుణ్యం ఉండాలి స్టెనో ఇంగ్లీష్ చూసుకుంటే దీనికి ఇరవై ఐదు వేలు శాలరీ ఇక్కడ కూడా గ్రాడ్యుయేషన్ విత్ షార్ట్ హ్యాండ్ స్కిల్స్ అండ్ హండ్రెడ్ వార్డ్ పర్ మినిట్ ఇచ్చారు మనకి ఇక్కడ కూడా ప్రొఫెషన్స్ ఇన్ వర్కింగ్ అండ్ కంప్యూటర్స్ అండ్ టైపింగ్ అండ్ ఇంగ్లీష్ ఇంగ్లీష్లో టైప్ చేయగలుగుతుంటే నైపుణ్యం ఉన్నటువంటి అభ్యర్థులు అప్లై చేసుకోవచ్చు ప్రాజెక్ట్ అసిస్టెంట్ ఇది మనకు అవసరం లేదండి పైన చెప్పినటువంటి ఉద్యోగాలే ఎవరైనా కావాలనుకుంటే చూసుకొని అప్లై చేసుకోండి దీన్ని ఎలా అప్లై చేసుకోవాలంటే ఆన్లైన్లో రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఎటువంటి అప్లికేషన్ ఫీ లేదు ఎటువంటి ఎగ్జామ్ కూడా లేదు ఇంటర్వ్యూ అనే ఇంటర్వ్యూ అనేది కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది మీ సర్టిఫికేట్స్ అనేది తీసుకొని వెళ్లాల్సి ఉంటుంది వెరిఫై చేస్తారు ఓకే ఫ్రెండ్స్ అయితే దీనికి సంబంధించిన అఫీషియల్ వెబ్సైట్ అయినా డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను ఆ వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేసి ఆన్లైన్ రిజిస్ట్రేషన్ అని చేసుకోండి చివరి తేదీ చూసుకుంటే మనకు జనవరి పది రెండు వేల పంతొమ్మిది నాటికి చివరి తేదీ ఫ్రెండ్స్ సాయంత్రం ఐదు గంటల ముప్పై నిమిషాల వరకు అప్లికేషన్స్ అనేది అప్లై చేసుకోవచ్చు అప్లికెంట్స్ అనేది అప్లై చేసుకోవచ్చు అందులో కలిసి షార్ట్ లిస్ట్ చేసి వాళ్ళకి ఇంటర్వ్యూకి పిలవడం జరుగుతుంది మీరు మీకు అడిగినటువంటి డీటెయిల్స్ అంటే మీ ఫోన్ నెంబర్ కావచ్చు మొబైల్ అది ఇమెయిల్ ఐడి కావచ్చు వ్యాలిడ్ ఉన్నది ఇవ్వండి ఏమైనా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటే మీకు ఇంటర్వ్యూకి పిలవడాలనుకున్నా కానీ ఒకవేళ ఇంటర్వ్యూకి మీరు షార్ట్ లిస్ట్ అయినప్పుడు మీరు అభ్యర్థులు మీరు సెలెక్ట్ అయినట్లయితే ఫ్రెండ్స్ మీరు గనక సెలెక్ట్ అయినట్లయితే మీకు ఫోన్ కానీ మెయిల్ కానీ రావడం జరుగుతుంది అందుకే వ్యాలిడ్గా ఉన్నటువంటి ఫోన్ నెంబరు ఇమెయిల్ ఐడి ఇవ్వండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇది వీడ